ஒரு பொண்ணு ஒரு பையனை வந்து லவ் பண்ணால் என்ன அதில் என்ன அதில் என்ன கிரைமாக இருக்குது என்ன இருக்குது அதுக்காக போய் ஏன் ஒரு சேரன் இவ்வளோ பெரிய இஷ்யூ ஆக்கி அந்த பையனை போட்டு டார்ச்சர் பண்ணி ரொம்ப ஃபன்னியாக இருக்குது ரொம்ப இடியாட்டிக்காக இருக்குது யோ நீ யாரையா எனக்கு நல்லது பண்றதுக்கு நான் தான் எனக்கு நல்லது பண்ணிக்கணும் எனக்கு என்ன நல்லதுன்னு எனக்கு தான் தெரியும் இல்ல நான் சீனியர் அப்படின்னு சொல்றது எல்லாமே ரொம்ப பாசிஸ்டா இருக்கு ரொம்ப ஆன்டி ஹியூமனாவும் என்னால சகிக்கவே முடியல சேரனோட ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் யங்ஸ்டர்ஸ் அங்க இருந்து வந்து நெஜ அப்பா வந்து அடிச்சு போடுவாரோன்னு பார்த்தேன் கைய கைய காமிச்சு துப்பாக்கி மாதிரி காமிச்சு அவர் அந்த தன்னோட மகளை மிரட்டும் போது நம்ம பெரிய மனுஷத்தனமா நடந்துக்கிறோமா அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் சின்ன பசங்கள்லாம் பெரிய மனுஷத்தனமாக நடந்துக்கிறாங்க பெரிய மனுஷன் வந்து சின்னத்தனமாக நடந்துக்கிறத தான் பார்த்தேன் அந்த அஞ்சு பசங்களுமே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்காங்க இதில் நான் வந்து லோஸ்லியாகவே சேர்க்க மாட்டேன் ஏன்னா கொஞ்சம் அதில் தான் பண்ணுறத பற்றின ஒரு கிளாரிட்டி இல்லை ஏதோ கில்ட் ஃபீலிங் இருக்குது கில்ட் ஃபீலிங் இருக்கிறவங்கள வந்து கணக்கில் சேர்த்துக்க முடியாது தர்ஷன் வந்து ஒரு மனுஷன் எப்படி இருக்கணும் எல்லாரோட செல்ல பிள்ளையாக இருப்பாருன்னு தோணுது சேரன் அப்படி ஆக்சுவலாக இருந்திருக்கணும் சேரன் வந்து ரொம்ப சின்னத்தனமாக தான் தான் பெரிய ஆள் அவார்டு வாங்கினவன் அப்படிங்கிற ஒரு ஈகோ ஒரு சர்வாதிகாரத்தனம் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி குறித்து உங்களோட கருத்து என்ன ஓகே நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு மாதம் பார்க்கல நம்ம வீட்டில் டிவியும் கிடையாது இந்த ஹாட் ஸ்டாரில் தான் பார்க்கணும் அதுக்கெல்லாம் நேரமும் இல்லை அப்புறம் ஒரு அறுபது நாளைக்கு பிறகு நண்பர்கள்லாம் சொன்னாங்க அது கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமாக இருக்குது மக்களோட பிஹேவியரை பார்க்குறதுக்கு அது கொஞ்சம் ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் நான் பார்க்க பா ஆரம்பித்தேன் அறுபது நாளைக்கு பிறகு அப்போது இப்போ ஒரு எதோ எண்பது எண்பத்தி ரெண்டு நாள் வந்திருக்கு போல் இருக்குது ஸோ இந்த இருபது இருபத்தி ரெண்டு நாளையில் பார்க்கும்போது சமூகத்தில் நம்ம வெளியில் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாங்களோ அந்த மாதிரி அதோடய உச்ச கட்டத்தில் அது இருக்குது உதாரணமாக அந்த கஸ்தூரி இது பார்த்தபோது நான் அவங்கள வந்து அறு அறுபது நாளைக்கு பிறகு தான் பார்க்குறேன் ஆனால் அதை பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப ரிவீலிங்காக இருந்தது ஓ இப்படிலாம் இருக்கா உலகம் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அவங்கள வந்து ஒரு மொக்க ஜோக் அடிக்கணுங்கிறாங்க அந்த ஷெரின்னு ஒரு பொண்ணு உட்காந்துருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட தான் இவங்க மொக்க ஜோக் அடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க எப்படி ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா இப்போ அவனோட நாய்க்குட்டி செத்து போச்சுன்னு வச்சுக்க அப்படிங்கிறாங்க உடனே நான் வந்து பதறிட்டேன் ஏன்னா நாய்க்குட்டிங்கிறது வந்து ஒரு குழந்தை மாதிரி தானே அந்த ஷெரின்கிறவங்க அழுதுட்டு போயிட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஸோ ஒரு மொக்க ஜோக் அடிக்கும்போது கூட ஒரு நாய்க்குட்டியை கொண்டு தான் நம்ம வந்து அவ்வளவு இன்சென்சிட்டிவிட்டி டு த டு அதர்ஸ் அது வந்து அது இந்த நிகழ்ச்சி படம் பிடிச்சி காமிக்குதுங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயந்தான் கமல் சார் சொல்லும்போது இது வரும் ஷோ கிடையாது நம்மளோட லைஃப் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை அவர் அவர் சொல்கிறது தான் நான் சொல்கிறேன் இது வந்து என்ன தான் என்ன தான் கேமாக இருந்தாலும் அது ஒரு லைஃப் தான் இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த நான் அந்த டிவிஷன் வந்து ரொம்ப தெளிவாக தெரியுது மூத்தவங்களுக்கும் இளையவர்களுக்குமான டிவிஷன் வந்து அந்த வனிதா அந்த சேரன் மாதிரியான அந்த ஃபாத்திமா பாபு அவங்களோட அந்த டிவிஷன் வந்து ஏன்னா அந்த வயசானவங்க எல்லாமே வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஃபியூடல் மைண்ட் செட்டோடு இருக்காங்க ஃபியூடல் மைண்ட் செட்னால் புரியுதா நிலப்பிரபுத்துவ அதில் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஆஸ்பெக்ட் ஆன் ஆதிக்கம் மேல் சாவனசம் ஒரு பொண்ணு ஒரு பையனை வந்து லவ் பண்ணால் என்ன அதில் என்ன அதில் என்ன க்ரைமாக இருக்குது என்ன இருக்கு க்ரைம் இருக்குது அதில் அதுக்காக போய் ஏன் ஒரு சேரன் இவ்வளோ பெரிய இஷ்யூ ஆக்கி அந்த பையனை போட்டு டார்ச்சர் பண்ணி இன்னை வரைக்கும் டார்ச்சர் பண்ணி தயவு செஞ்சு அந்த க்ரைமை பண்ணிடாத தயவு செஞ்சு அந்த க்ரைமை பண்ணிடாதன்னா ரொம்ப ஃபன்னியாக இருக்குது ரொம்ப இடியாட்டிக்காக இருக்குது யங்ஸ்டர்ஸ் தான் ரொம்ப ஹெல்தியாக இருக்காங்க இப்போ நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சேரன் வந்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு போயிருக்கக்கூடாது உள்ளே வந்து அவரை அசிங்கப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே இல்லை இதில் வந்து ஒன்றும் பெரிய விஐபி ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்லாம் ஒன்று அப்படி பார்த்தா இந்த இதை நடத்துகிற கமல் வந்து அதை விட ரொம்ப பெரிய ஆள் இப்படி அது அப்படிலாம் ஒன்றும் நான் அந்தஸ்தெல்லாம் அது பார்க்குற ஆள் கிடையாது சேரன் ஒரு என்ன ஒரு அமிதாப் பச்சனே வந்து ஏதோ குரோர் பற்றி நிகழ்ச்சியெல்லாம் நடத்தியிருக்காரு உள்ளே போகிற கண்டஸ்டண்ட்டாக போகிறதுல ஒன்றும் பெரிய ஒன்றும் நான் சொல்ல போனால் ரஜினியே கூட உள்ளே கண்டஸ்டண்ட்டாக போகலாம் அதில் ஒன்றும் தப்பே இல்லை என்ன அதனால் நான் வந்து ரொம்ப டெமோக்ராட்டிக்கான ஒரு ஆள் அதனால் அவர் நான் என்ன சொல்ல வர்றேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பெரியவர்கள் மட்டும் ஏன் இவ்
அவங்களுக்கு ரொம்ப குழம்புறாரு ஒரு பாவம் வனிதா எப்படி வெளியில் போயிட்டாங்கன்னு எனக்கு புரியவே இல்லைமாங்கிறாரு எனக்கு நல்லா புரியுது நீங்கள் வந்து அதாவது அட்வைஸ் பண்ணுறது நான் தான் ஒரு உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் நான் உங்களுக்கு நல்லது பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க பாருங்கள் அங்கே தான் பிரச்சனையே ஆரம்பம் இது பெரியவங்கக்கிட்ட தான் இருக்குது இது தான் ஃபாஸ்ட்டு டெண்டன்சிங்கிறது நான் உங்களுக்கு நல்லது பண்ண போகிறேன் யோ நீ யாரையா எனக்கு நல்லது பண்ணுறதுக்கு நான் தான் எனக்கு நல்லது பண்ணிக்கணும் எனக்கு என்ன நல்லதுன்னு எனக்கு தான் தெரியும் இல்லை நான் சீனியர் அப்படின்னு சொல்கிறது எல்லாமே ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது ரொம்ப ஆன்டி ஹியூமனாகவும் ஆன்டி விமனாகவும் ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குது என்னால் சகிக்கவே முடியல சேரனோட ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் யங்ஸ்டர்ஸ் எவ்ரி இப்படி இப்படிலாம் வந்து ஒரு ஒரு அதாவது இது பேட்ரியார்கல் சொசைட்டின்னு சொல்லுவாங்க இவர் குடும்பத்தில் இவர் தான் வந்து தந்தை அவர் தான் டிக்டேட்டர் அவர் சொல்கிறத எல்லோரும் கேட்கணும் ஸோ அதே மாதிரியே இந்த இந்த இடத்துல வந்து பிக் பாஸ் வீட்டில் வந்து அவர் ஒரு தந்தை பேட்ரியார்க் அல்லது மேட்ரியார்க்காக கூட இருக்கலாம் ஃபத்திமா பாபு யூஸ் த மேட்ரியார்க் அவங்கள விட்டால் அவங்க இது மாதிரி அரசாட்சி வந்து கொடி நாட்டிக்கிட்டு அவங்க சொல்கிறத எல்லோரும் கேட்கணும்னு நினச்சிட்ருப்பாங்க இவர் இப்போ அது மாதிரி சொல்கிறாரு அதை எல்லோரும் வந்து ஆமானு அந்த ஆமாஞ்சாமி போடுறது இருக்குது ஒன்று ரெண்டு யங்ஸ்டர்ஸு தவிர இதில் தான் பிரச்சனை இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த சொசைட்டிக்கே பெரியவங்க எல்லாருமே எல்லாருமே உங்களுக்கு நல்லது பண்ணுறதாக நினச்சிக்கிட்டு மிகப்பெரிய கொடூரத்தையும் மிகப்பெரிய தீங்கையும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது இந்த நிகழ்ச்சியிலேருந்து எனக்கு தெரியுது ஒருத்தரும் ஒருத்தையும் பேசிக்கிறதுல பழகிறதுல என்னையா தப்பு இருக்கு உனக்கு நீ யாரையா இல்லை நெஜ அப்பாவாகவே இருந்தாலும் நீ யார் அங்கேருந்து வந்து நெஜ அப்பா வந்து இப்போ அடிச்சு போடுவாரோனு பார்த்தேன் கையை கையை காமிச்சு துப்பாக்கி மாதிரி காமிச்சு அவர் அந்த தன்னோட மகளை மிரட்டும் போது இது வந்து அஃபென்ஸ்ன்னு கூட அவருக்கு தெரியல வயது வந்த மகளை என்ன இப்படி பண்ணுற எப்படி என்ன இப்படி பண்ணுறேன்னு ஒரு பொது வெளியில் மிரட்டுதல் என்பது அடிக்கிறதுக்கு வயலன்ஸுக்கு சமம் அவரோட சுதந்திரத்தை பறிக்கிறதுக்கு சமம் இட்ஸ் அன் அஃபென்ஸ் கிரிமினல் அஃபென்ஸ் அவருக்கு அதை தெரியல கமல் அதை சூசகமாக அப்படி சொல்லி காமிக்கிறாரு பத்து வருஷம் கழித்து பார்க்குறீங்க இதையா சொல்கிறது முதல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளையாட்டா ஏன்னா அவர் வந்து அதை இப்போ நிகழ்ச்சி நடத்துகிறவருங்கிறதுனால அதுக்கு மேலே அவர் தாண்ட முடியாது ஆனால் அது எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப சொசைட்டி என்ன த தமிழ் சொசைட்டி இவ்வளவு இவ்வளவு மோசமாகவாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு அதனால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சேரன் வந்து இதில் கலந்துக்கணுமா இதில் வந்து அவர் மரியாதை குறைஞ்சிருச்சு அப்படி பார்த்தா எல்லாருமே அதில் சீரியல் ஆக்டர்ஸ் தான் பெரும்பாலானவர்கள் இருக்காங்க அவங்க நான் டிவி பார்த்ததே கிடையாது கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷமாக இருபத்தஞ்சு வருஷமாக கூட இருக்கும் டிவியே வீட்டில் கிடையாது இதெல்லாமே நான் வந்து என்னோடய டெஸ்க்டாப்பில் ஹாட்ஸ்டாரில் தான் பார்க்குறேன் ஒரு நாள் விட்டு தான் அதனால் அந்த ஆடு பிரச்சனையும் எனக்கு பார்க்க முடியாது இந்த சொசைட்டியை அது ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணுது எனக்கு அந்த இருக்கிற ஆக்டர்ஸ் யாரையுமே சேரனை தவிர வேறு யார் சேரனையும் பாத்திமா பாபு தவிர தவிர கஸ்தூரி தவிர வேறு யாரையுமே எனக்கு பெயர் கூட எனக்கு தெரியல அவங்கெல்லாம் பற்றி கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணி தான் ஓஹோ இவங்கெல்லாம் அந்த ஆளா இந்த ஆளா அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதனால் இதில் வந்து பெரிய ஆள் சின்ன ஆள்னு சொல்கிறதுக்கெலாம் ஒன்றும் இல்லை நம்ம பெரிய மனுஷத்தனமாக நடந்துக்கிறோமா அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் சின்ன பசங்கள்லாம் பெரிய மனுஷத்தனமாக நடந்துக்கிறாங்க பெரிய மனுஷன் வந்து சின்னத்தனமாக நடந்துக்கிறத தான் பார்த்தேன் அங்கே தான் பேர் போயிடும் போயிடுச்சு ஆல்ரெடி இப்போ உள்ள இருக்கிறதுலே கேம் நல்லா விளையாடுறது யாரு அதுக்கு வந்து நீங்கள் யாரை கேட்டாலுமே குழப்பமான பதில் தான் கொடுப்பாங்க ஏன்னா அந்த அஞ்சு பசங்களுமே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்காங்க இதில் நான் வந்து லோஸ்லி அவர் சேர்க்க மாட்டேன் ஏன்னா கொஞ்சம் அது இதில் தான் பண்ணுறத பற்றின ஒரு கிளாரிட்டி இல்லை ஏதோ கில்ட்டு ஃபீலிங் இருக்குது கில்ட்டு ஃபீலிங் இருக்கிறவங்கள வந்து கணக்கில் சேர்த்துக்க முடியாது ஷெரீன் வந்து அந்த பிரிட்ஜ் மாதிரி இருக்காங்க அந்த ஃபியூடல் ஆட்டிடியூடும் இருக்குது சின்னதுங்களோட அந்த ஆட்டிடியூடும் இருக்குது அதனால் ரெண்டு கலந்து கட்டி அவங்கள நான் ஃபாத்திமா பாபு ஒரு புதிய ஃபாத்திமா பாபு ஒரு இளைய ஃபாத்திமா பாபுன்னு தான் வைப்பேன் ஃபாத்திமா பாபு எனக்கு ஃப்ரெண்டு இருந்தாலும் வந்து தப்ப தப்புன்னு தான் சொல்லணும் நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்தா இந்த மாதிரி டீச்சர் வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு வெளியில் வந்துட்டீங்களே அப்படின்னு டீச்சர் வேலை பார்த்துட்டு இன்னும் சேரன் உள்ளே இருக்கார் ஸோ அதில் இப்படி நீக்கிட்டு பார்த்தோம்னா என்னை ரொம்ப கவர்ந்தவர் அப்படின்னு சொன்னால் சாண்டியை தான் சொல்லுவேன் அவர் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு தான் தோணுது தர்ஷன் வந்து ஒரு மனுஷன் எப்படி இருக்கணும் அனைமா தர்ஷன் வந்து ஒரு எல்லாரோட செல்ல பிள்ளையாக இருப்பாருன்னு தோணுது அவர் அவர்கிட்ட ஒரு பெரிய ஒரு தர்மம் இருக்குது
சேரன் வந்து ரொம்ப சின்னத்தனமாக இல்லை எல்லா விஷயத்துலேயும் வந்து ஒரு அதுக்கு காரணம் என்னென்னா தான் தான் பெரிய ஆள் தான் பெரிய எல்லாம் கரை கடந்தவன் அவார்டு வாங்கினவன் அப்படிங்கிற ஒரு ஈகோ அல்லது ஈகோ கூட சொல்ல முடியாது எனக்கு அறம் தெரியும் எனக்கு தர்மம் தெரியும் நான் நினைக்கிறது தான் தர்மம் நான் நினைக்கிறது தான் சரின்னு நினைக்கிற ஒரு சர்வாதிகாரத்தனம் அடக்கம் வேணும் மேலே போக போக அடக்கம் வேணும் அது சாண்டி அண்டு தர்ஷன் அப்புறம் வந்து மலேசியா பையன் அவர் முகின் அவர் வந்து அவர்கிட்ட ஒரு அக்ரெசிவாக ஆடுற ஒரு தன்மை இல்லை நல்லா இருக்கார் அழகாக அழகானா அவர் நல்ல பியூட்டிஃபுல்லாக அவர் ப்ளே பண்ணுறத சொல்கிறேன் நல்ல தன்மை இருக்குது ஆனால் ஒரு அக்ரெசிவ்னஸும் வேணும் இல்லை போட்டியில் வந்து இது பண்ணுறதுக்கு அந்த அக்ரெசிவ்னஸ் இல்லாததை சாண்டி வந்து ஒரு அந்த பேரடி மூலமாக சமன் பண்ணிடுறாரு அதனால் தர்ஷனுக்கும் சாண்டிக்கும் ஒரு நல்ல டஃப்பான இது இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது சேரன் வந்துடுவார் அங்கே வனிதாவோட செயல்பாடு எப்படி இருந்துச்சு அதான் சொன்னேன் பெரியவங்களோட பெருசுங்களோட இது வந்து வனிதா அவ்வளோ தூரம் பெரிய வயசு இல்லைன்னா கூட அது வந்து அனதர் கஸ்தூரி மாதிரி இன்னொரு அராஜகமான ஒரு மனோபாவம் சரியாக வளர்க்கப்படலை அல்லது வந்து என்ன சொல்கிறது அவங்க டோட்டலாகவே அவங்க மக்களால் புறக்கணிக்கப்பட்ட வெறுக்கப்பட்ட ஒரு கேரக்டர் தான் இருந்தாங்க இப்போ ஏன்னா அவங்க வரும்போதே எல்லோரும் ஊழ விட்டு சீட்டி அடித்து அதாவது வெறுத்து தான் ரியாக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அவ்வளோ வெறுப்பை சம்பாதிக்கிற ஒரு பெண் நிகழ்ச்சிக்கு தேவை ஏன்னா வில்லி கேரக்டர் வேணும்ல அதனால் ஒவ்வொரு சீசன்லேயும் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இருந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இதில் வந்து அவங்க அதை நல்லா பொருத்தமாக வந்தாங்க அதை தவிர கடைசியில் அவங்களுக்கு புரிஞ்சு போச்சு லாஸ்ட் வீக்கில் அவங்க கொஞ்சம் அம்மாவாக மாறி மற்றவங்களுக்கு நல்லது பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதெல்லாம் ரொம்ப பா அது வந்து ரொம்ப பரிதாபத்துக்குரிய விஷயம் நேரு வாழ்க்கையில் பார்த்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப அவங்களுக்கு ரொம்ப அடி வாங்குவாங்க அவங்களுக்கு தான் அது ஆபத்துங்க மற்றவங்கள விட 